Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir le QS SUV, ou plus précisément son concept labellisé Mebar, du nom de la marque de luxe allemande qui fête cette année son centenaire. Le style de ce SUV reprend les codes de la limousine EQS, mais à la sauce Mebar. Ainsi, vous retrouvez la calandre noire intégrant les feux, mais à l'intérieur, vous avez des fines lamelles de chrome verticales pour donner l'homogénéité avec le reste de la gamme Mebar. Et du chrome, on en retrouve partout sur ce SUV. Vous en avez au centre du, du capot moteur, tout autour du vitrage pour donner du dynamisme à ce SUV qui est quand même relativement massif. Vous en avez également au centre du bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du haillon. Et puis, c'est un SUV, donc il faut des codes de SUV. Vous retrouvez des passages de roues peints en noir. Vous avez des marches pliées, là également du chrome. Et puis, le tout est chaussé de jantes gigantesques de 24 pouces. Ce concept n'a pas d'intérieur. Il a toutefois été imaginé par les designers sur la base de l'intérieur de la Mercedes EQS Limousine. Donc vous retrouvez cette immense dalle de verre qui court sur toute la largeur du tableau de bord et qui recouvre les trois écrans, les compteurs, l'infodivertissement et l'écran qui est devant les, le passager. À l'arrière, c'est un grand confort. Seuls deux passagers prennent place, mais ils peuvent disposer d'assises qui peuvent s'allonger, même avec des repose pieds Ce concept, c'est un petit peu le voyage en première classe dans un SUV. Mais Bar reste discret sur la partie mécanique. On sait juste que ce SUV repose sur la même plateforme que la Mercedes EQS et qu'il dispose d'une autonomie de 600 km environ. Le premier SUV EQS qui sortira, courant 2022, intégrera la gamme Mercedes. Pour Mebar, ce sera en 2023 que ce SUV sera disponible. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.